প্রিয় শিক্ষার্থীবৃন্দ সম্মানিত অভিভাবক মণ্ডলী এবং যারা এই মুহূর্তে আমাকে দেখছেন সবাইকে আমি মোহাম্মদ লিয়া কোদালি সহকারী শিক্ষক গণিত মাধবপুর উচ্চ বিদ্যালয় লন্ডাঙ্গা নাটোর আপনাদের সকলকে আমার আজকের পাঠে স্বাগত জানাচ্ছি আমি আজ নবম দশম শ্রেণীর গণিত বই থেকে পরিমিতি অংশ থেকে আজকে আলোচনা করব তো বন্ধুরা পরিমিতি আলোচনার শুরুতে কোন কোন বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হয় সেই বিষয়গুলি থেকে আমরা দু একটি বিষয় নিয়ে আজকে মূলত আলোচনা করব তো চলো আমরা শুরুতেই দেখি যে পরিমিতির ধারণাটা আমাদের দরকার যে কোন কোন বিষয়গুলি আসলে আমাদের পরিমিতিতে আমরা আলোচনা করে থাকি আমি শুরুতেই স্ক্রিনে তোমাদের জন্য দেখো একটি ছবি দিয়েছি একটু ভালো করে খেয়াল করো দেখো এই ছবিতে যে যে জিনিসগুলি আছে যে যে উপাদানগুলি রয়েছে দেখো সেই উপাদানগুলিতে মার্কিং করে কিছু জিনিস তোমাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করা হচ্ছে দেখো চিত্রটিতে কি আছে একটি ঘর আছে একটি সাইকেল আছে সামনে কিছু প্রশস্ত জায়গা আছে একটি একটি ঘুড়ি আছে তো বন্ধুরা একটু ভালো করে খেয়াল করো দেখো এই ঘরটির বিভিন্ন জায়গাকে মার্কিং করে তোমাদেরকে দেখানো হচ্ছে প্রথমে যদি বলি এই যে চালটি মার্কিং করে দেখানো হচ্ছে এবং এই দেখো জানালাগুলি এই দেখো এই ভূমিটা এরপরে দেখো এই যে এই যে এই অংশটা এরপরে দেখো এই অংশটা এরপরে দেখো এই যে চাল এরপরে এই পাশের এই অংশটা এরপরে সাইকেলের এই চাকা দুটো এবার ঘরে জানালাগুলি এবার সামনে জায়গাটা এগুলো সব মার্কিং করে তোমাদেরকে কিন্তু দেখানো হচ্ছে তো এখন বলো তো দেখি এই যে ঘরের চালটা যে কোন আকৃতির তাহলে বলো তো এই ঘরের চালটা তাহলে কোন আকৃতির এটি সামন্তরিক ক্ষেত্র এবার দেখো এই যে পাশের এটি এটি কি আকৃতির এটি হলো ত্রিভুজ ক্ষেত্র এটি দেখো কি এই যে জানালাগুলি এবং এই যে অংশটা এগুলো কি ক্ষেত্র এগুলো হলো আয়তক্ষেত্র এগুলো হচ্ছে আয়তক্ষেত্র এবং জানালাগুলি হচ্ছে কি দেখো এগুলো বর্গক্ষেত্র তারপরে দেখো এই যে তোমার সামনে যে সাইকেল আছে এই সাইকেলের চাকাগুলি কি আকৃতির দেখো এগুলো বৃত্তাকৃতির এবং দেখো সামনের যে অংশটা এটা কি আকৃতির এটি ট্রাফেজিয়াম ক্ষেত্র তো বন্ধুরা বুঝতেই পারছো যে পরিমিতিতে কিন্তু এই বিষয়গুলি নিয়েই মূলত আমাদের কি আলোচনা তো আজকে আমরা এতগুলি বিষয় নিয়ে একসাথে আলোচনা করব না আমি আজ তোমাদেরকে ত্রিভুজ সংক্রান্ত বিষয় নিয়েই মূলত ত্রিভুজ ক্ষেত্র নিয়েই আমরা আজ আলোচনা করব তাহলে চলো বন্ধুরা আমরা প্রথমে ত্রিভুজ ক্ষেত্রের কিছু বৈশিষ্ট্য দেখে নিই বন্ধুরা লক্ষ্য করো ত্রিভুজের দেখো এখানে কি কি বৈশিষ্ট্য দেওয়া ত্রিভুজের নাম দেওয়া আছে দেখো বলা হচ্ছে সমবাহ ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্য বলা হচ্ছে সমদিবাহ ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্য সমকোণী ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্য বন্ধুরা আমরা এখন এক এক করে এই ত্রিভুজগুলির বৈশিষ্ট্য দেখব এবং এই বৈশিষ্ট্যগুলি আমরা মনে রাখার চেষ্টা করব তাহলে শুরুতেই দেখো আমরা দেখছি যে সমবাহ ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্য বন্ধুরা সমবাহ ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্য কি দেখো সমবাহ ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্যগুলি হচ্ছে বাহু তিনটি কেমন থাকবে সমান থাকবে এবং এই সমবাহ ত্রিভুজের প্রত্যেকটি কোন কয় ডিগ্রি প্রতিটি কোন থাকবে ষাট ডিগ্রি এবং এর এই যে শীর্ষ থেকে ভূমির উপর যে অঙ্কিত লম্ব এটি ভূমিকে কি করে এটি ভূমিকে সমান দুই ভাগে বিভক্ত করে এই বিষয়গুলি কিন্তু অবশ্যই মনে রাখবে এগুলো আমাদের পরবর্তীতে কাজে লাগবে বন্ধুরা আসো এবার আমরা সমদিবাহ ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করি বন্ধুরা দেখো এবার সম এটি একটি সমদিবাহ ত্রিভুজ দেখো এই বাহু এবং এই বাহু সমান এবং শীর্ষ থেকে দেখো ভূমির উপর একটি লম্ব টানা আছে এখন এই বাহুটাকে বি ধরা আছে তাহলে এখন দেখো কি যে এই সমবাহ ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্যগুলি কি সমদিবাহ ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর সমান দুইটি বাহু থাকবে এবং এটির শীর্ষ থেকে ভূমির উপর যে লম্ব টানা হয় এই লম্বটি কি করে এই ত্রিভুজটিকে সমান দিবাগে কি করবে বিভক্ত করবে এবার আসো বন্ধুরা আমরা সমকোণী ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্য দেখব সমকোণী ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্য দেখো সমকোণী ত্রিভুজের কি কি থাকে সমকোণী ত্রিভুজের ভূমি থাকে অতিভুজ থাকে এবং উচ্চতা থাকে তো বন্ধুরা সমকোণী ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্য হলো যে এটির একটি কোণ হলো সমকোণ 
এবং এই সমকোণ সংলগ্ন একটি বাহু হচ্ছে ভূমি অপরটি হচ্ছে উচ্চতা এবং সমকোণের বিপরীত দিকে যে বাহুটি আছে তার নাম হচ্ছে প্রতিভূজ এবং এই ত্রিভুজের মধ্যে আমরা জানি যে পিথাগোরাসের প্রবাদ প্রয়োগ করা যায় সেটি হচ্ছে কি সেটি হচ্ছে অতিভু স্কোয়ার ইকুয়াল ভূমি স্কোয়ার প্লাস লম্ব স্কোয়ার বন্ধুরা তোমরা এতক্ষণ কি কি শিখলে তোমরা শিখলে ত্রিভুজের কিছু ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্য যেমন সেগুলো হচ্ছে সমবাহু ত্রিভুজ সমদ্বিবাহু ত্রিভুজ এবং সমকোণী ত্রিভুজ আমরা ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্যগুলি সম্বন্ধে জানলাম এবার আমরা জানব এই ত্রিভুজগুলির এবং ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কিভাবে নির্ণয় করা হয় এই নির্ণয় করার সূত্রগুলি কি আমরা সেই সূত্রগুলি এখন দেখব চলো বন্ধুরা আমরা এবার সূত্রগুলি দেখি শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার লক্ষ্য করো স্ক্রিনে তোমাদের জন্য একটি ত্রিভুজের চিত্র দেওয়া আছে দেখো তো এই ত্রিভুজটি ক্ষেত্রফল কত বলতে পারো কিনা জানি তোমরা এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সহজেই বের করে ফেলতে পারবে কি হাফ গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা ঠিক বলেছ বন্ধুরা যদি কোনো ত্রিভুজের ভূমি এবং উচ্চতা দেওয়া থাকে তাহলে তা বের করা খুবই সহজ তো আমি তোমাদেরকে সেই প্রসঙ্গে বলতে চাচ্ছি না আমি বলতে চাচ্ছি আসলে হাফ গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা কিভাবে হয় সেটি কি জানো আমরা আজকে কিন্তু সে বিষয়টি একটু জানব চলো বন্ধুরা এই যে হাফ গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা যে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফল সেটি কোথায় থেকে এলো আমরা সেটি একটু দেখি তোমরা একটু লক্ষ্য করো দেখো এই ত্রিভুজটিকে আমি এই লম্ব দ্বারা দুইটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে এবং এই অংশগুলিকে আমি আলাদা আলাদা করে দেখো এই ত্রিভুজের এই শীর্ষ বিন্দুর সাথে আমরা কি করলাম যুক্ত করে দিলাম ফলে দেখো একটি চতুর্ভুজ তৈরি হলো এই চতুর্ভুজটি কি আকৃতির চতুর্ভুজ এটি একটি আয়তাকার ক্ষেত্র তাহলে এটি একটি আয়তক্ষেত্র তাহলে দেখো আমরা এই ত্রিভুজ থেকে এই ত্রিভুজ দিয়ে এই ত্রিভুজকে দুইটি অংশ আমি দুই দিকে জোড়া লাগিয়ে একটি আয়তক্ষেত্র পেয়ে গেলাম তার মানে এই আয়তক্ষেত্রে এখন কয়টি ত্রিভুজ আছে আমার আগের ত্রিভুজের সমান দুইটি ত্রিভুজ আছে তাই না তাহলে এবার লক্ষ্য করো যে এই যে দুই ত্রিভুজ তার মানে এই আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল যা এবং এরকম দুইটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কিন্তু তাহলে তাই বন্ধুরা লক্ষ্য করো তাহলে আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান কি আমরা জানি আয়তক্ষেত্রের ক্ষেত্রফল সমান দৈর্ঘ্য গুণন প্রস্ত এখানে প্রস্ত না বলে বলছি আমরা উচ্চতা তার মানে হচ্ছে উচ্চতা গুণন হলো প্রস্ত বা প্রস্ত গুণন উচ্চতা সেটি কি বুঝতে পেরেছি এই জন্য আমরা দিয়েছি বি ইন্টু এইচ বন্ধুরা লক্ষ্য করো যে তাহলে এই যে আমাদের আয়তক্ষেত্রটি আছে তাহলে তার ক্ষেত্রফল পাচ্ছি ভূমি গুণন উচ্চতা তাহলে এটি ছিল কয়টি ত্রিভুজের সমান দুইটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান তাহলে একটি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হবে কি এই আয়তক্ষেত্রের অর্ধেক অর্থাৎ হাফ গুণন বি এইচ তাহলে পেয়ে গেলাম আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তার মানে দেখো হাফ গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা কেন হলো আশা করি আজ তোমরা বুঝতে পেরেছ তাহলে আমরা ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল হাফ গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা সেটি কিন্তু সহজেই নির্ণয় করতে পারবো তো বন্ধুরা আশা করি তোমরা ত্রিভুজের সূত্র হাফ গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা কি সেটি কিন্তু আজকে জানলে এবার আসো আমরা আর কিছু ত্রিভুজ নিয়ে আলোচনা করি প্রথমেই দেখো এখন বলা হচ্ছে যে ত্রিভুজ ক্ষেত্রের দুই বাহু এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কি দেওয়া আছে কোন দেওয়া আছে তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল তোমরা কিভাবে বের করবে দুটি এখানে বলা হচ্ছে ত্রিভুজের দুইটি বাহু এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোন দেওয়া আছে তাহলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল কিভাবে বের করবে এ ধরনের আমরা যদি সমাধান করতে চাই তাহলে আমাদেরকে কি করতে হবে আমাদেরকে এই জাতীয় উপাত্ত থেকে যে সূত্রটি সেটি আমাদের জানা দরকার তো আমরা সেটি এখন জানার চেষ্টা করব দেখো এখন তাহলে এই ত্রিভুজটির আমরা একটা বর্ণনা দিই তাহলে মনে করি এবিসি ত্রিভুজের বাহুদয় যথাক্রমে কি আমরা ধরে নিলাম যে বিসি সমান এ এবি সমান সি এবং সি এ সমান বি আমরা ধরে নিলাম এবং এ থেকে বিসি বাহুর উপর আমরা কি আঁকলাম আমরা এ দিয়ে একটা লম্ব আঁকলাম আশা করি তোমরা বুঝতে পেরেছ এরপরে লক্ষ্য করো যে এই যে উচ্চতা আমরা এডি আঁকলাম এটা সমান ধরে নিলাম এডি হচ্ছে আমার হাইটেইচ 
এরপরে যদি আমরা সিকুনটাকে বিবেচনায় নেই এবং সেই দিয়ে যদি সেই সিকুনের সাপেক্ষে যদি আমরা এখানে ত্রিকোণমিতি অনুপাত ব্যবহার করি তাহলে দেখো আমরা বলতে পারি যে এডি বাই সি এ সমান সাইন সি কারণ এটি এই অনুপাতটির নাম হচ্ছে সাইন যেহেতু সিকোনের সাপেক্ষে এখন আমরা যদি এখানে মান বসিয়ে দিই তাহলে দেখো এডি এর পরিবর্তে এইচ এবং সি এর পরিবর্তে আমরা বি বসিয়ে দিলাম তাহলে এই সিগালটা কি পেলাম তাহলে দেখো আমরা এই সমান পেলাম বি সাইন সি তাহলে আমরা উচ্চতা কিন্তু পেয়ে গেলাম বি সাইন সি এবার দেখো তাহলে আমাদের সমস্ত ত্রিভুজের ক্ষেত্রফলটা আমরা যদি এবার সূত্র বের করতে চাই তাহলে তার ক্ষেত্রফল কি দেখো ত্রিভুজ এ বি সি এর ক্ষেত্রফল সমান হাফ গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা দিলাম তাহলে হাফ গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা যদি দেই এবার আমরা ভূমি সমান কি বলেছি বি সি সমান আমাদের হলো এ এবং এডি সমান উচ্চতা সমান এইচ আমরা এবার এইচ এর জায়গায় দেখো আমরা কি বসিয়ে দিলাম আমরা দিলাম বি সাইন সি তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম কি হাফ এ বি সাইন সি তাহলে আমরা একটা ত্রিভুজের যদি দুইটি বাহু এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোন দেওয়া থাকে তাহলে আমরা কোন সূত্র প্রয়োগ করব হাফ এ বি সাইন সি সিটা কি সি কোণের সাপেক্ষে এবং এই সি কোণের সন্নিহিত যে দুইটি বাহু আছে সেই বাহু দুইটির গুণফল এবং সাইন সি এর অর্থাৎ ওই কোণের সাইনের অনুপাত এর অর্ধেক হচ্ছে দুইটি বাহু এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত কোন দেওয়া থাকলে ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল বের করার সূত্র আশা করি এ বিষয়টি বুঝতে পেরেছ এবং এইভাবে ইচ্ছা করলে আমরা কিন্তু অনুরূপ কোণগুলি দিয়েও কিন্তু আমরা তাহলে এই ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কিন্তু বের করতে পারি এখন দেখো এ কোণের সাপেক্ষে যদি হয় তাহলে হাফ বিসি সাইনে এবং যদি বি কোণের সাপেক্ষে হয় তাহলে হাফ সি এ সমান হাফ সি এ সাইন বি আসো বন্ধুরা এবার আমরা আর একটি ত্রিভুজ নিয়ে আলোচনা করি এটি ত্রিভুজটি হচ্ছে কি ত্রিভুজের তিনটি বাহু যদি দেওয়া থাকে তাহলে ত্রিভুজের ক্ষেত্রে ফল বের করার সূত্র কি আমরা ধরে নিলাম এ বি সি ত্রিভুজের তিনটি বাহু হচ্ছে এ বি এবং সি এবং আমরা পরিষেমা বের করেছি পরিষেমার সমান কি আমরা জানি পরিষেমা তিনটি বাহুর যোগফল তাহলে পরিষেমা যদি টু এস ধরি তাহলে পরিষেমা হবে এ প্লাস বি প্লাস সি এবং আমরা শীর্ষ থেকে ভূমির উপর বিশের উপর আমরা কি আঁকলাম একটা লম্ব এঁকে দিলাম এডি লম্ব আঁকলাম এবং এই ধরে নিলাম যে বিডি সমান হচ্ছে আমাদের এক্স এবং আমরা ধরে নিলাম আমাদের বিডি সমান এক্স যদি বিডি সমান এক্স হয় তাহলে এইটুকু সমান কি অর্থাৎ এখানে সিডি সমান আমরা পাচ্ছি এ মাইনাস এক্স তাহলে আমাদের এই একটা ত্রিভুজ এবং এই একটা ত্রিভুজ দুটি সমকোণী ত্রিভুজ আমরা এই দুটি সমকোণী ত্রিভুজের যদি পিথাগোরাসের সূত্র ব্যবহার করি তাহলে সেখান থেকে আমরা এই সিকুয়াল কি লিখতে পারি দেখো আমরা লিখতে পারি যে আমরা এডি স্কোয়ার সমান আমরা পেতে পারি এডি স্কোয়ার ইকাল টু এবি স্কোয়ার মাইনাস বিডি স্কোয়ার পিথাগোরাসের সূত্র অনুসারে এবং আমরা যদি এসি ডি ত্রিভুজ থেকে বলি তাহলে আমরা বলতে পারি এডি স্কোয়ার ইকাল টু এসি স্কোয়ার মাইনাস সি ডি স্কোয়ার এবার যেহেতু এটো এডি এডে এডি স্কোয়ার এটো এডি স্কোয়ার তাহলে এই অংশ আর এই অংশের সমান আমরা দিয়ে দিলাম তাহলে এই অংশের সমান এ অংশ এবার যদি আমরা এগুলোর মান বসিয়ে দিই দেখো এটার মান সি এটার মান এক্স এটার মান বি এটুকুর মান হচ্ছে এ মাইনাস এক্স আমরা মান বসিয়ে দিলাম এবার দেখো এখানে সেই সূত্রটি ভাঙলাম স্কোয়ার মাইনাস টু এবি প্লাস বি স্কোয়ার ফর্মুলা এবার যদি আমরা সরলীকরণ করি এক্সগুলিকে একদিকে নিলাম বাকিগুলিকে একদিকে দিলাম তাহলে পেয়ে গেলাম টু এ এক্স ইকুয়াল এ স্কোয়ার প্লাস সি স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এবার যদি আমরা এক্স এর মান বাইক করি তাহলে টু এ দিয়ে ভাগ করলে আমরা মান পেয়ে গেলাম তো বন্ধুরা এবার দেখো তাহলে আমরা পেয়ে গেলাম কি তাহলে এডি স্কোয়ার এডি স্কোয়ারে গেলে সি স্কোয়ার মাইনাস এ স্কোয়ার এবার এক্সের জায়গাতে আমরা কি করলাম মানটা বসাই দিলাম স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলা এ প্লাস বি ইন্টু এ মাইনাস বি লিখে ফেললাম এবার এগুলো কি করলাম এখানে যোগ আছে যোগটা করলাম এখানে বিয়োগ আছে সি থেকে বিয়োগটা করলাম এবার দেখো দুইটা কি করবো আমরা গুণ করে দেবো আমরা যদি গুণ করি এখানে দেখো আমরা যদি এগুলোকে যে একটু হিসাব করে আমরা লিখি তাহলে এখানে দেখো দুইটি সূত্র আছে একটা হলো সি প্লাস এ হলো স্কোয়ার মাইনাস থাকলো বি স্কোয়ার আর একটা আছে দেখো এদিকে গুণ আকারে বি স্কোয়ার মাইনাস সি মাইনাস এ হোল স্কোয়ার আমরা এখন দেখো এবং নিচে হলো টু টু ফোর এ এ গুণ করলে এ স্কোয়ার 
তাহলে বন্ধুরা এবার দেখো এখান থেকে আমরা কি পাই এর স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ারের ফর্মুলা এ প্লাস বি ইন টাই মাইনাস বি এটাও এ প্লাস বি ইন টাই মাইনাস নিচে আমাদের যা ছিল তাই দিয়েছি এরপরে দেখো এখানে আমরা যদি মান বসে দিই এ প্লাস বি প্লাস সি এর মান ধরেছিলাম টু এস বসাই দিলাম টু এস বসাই দিলাম আর বাকিগুলি যা আছে ওইভাবে রেখে দিলাম এবার দেখো আমরা এখানে যদি টু এখান থেকে টু এবং এখান থেকে টু কমন নেই তাহলে এখানে টোটাল হয় টু টু ফোর দেখো এখানে যদি আমরা হিসাব করি টু কমন গেল তাহলে টু এক যা দুইটা তিনটা কমন তাহলে যেহেতু আমাদের এখানে ছিল ষোলো হয় তাহলে ষোলো থেকে চার দিয়ে ভাগ করে চার চারে ষোলো আর বাকিগুলি যেভাবে আছে ওইভাবে রাখলাম আমরা যদি এবার এডি এর মান বের করি তাহলে আমরা এবার রুট ওভার কি দিলাম দেখো আমরা স্কোয়ার কি বাইরে নিয়ে চলে আসলাম তাহলে টু বাই এই ফোর মানে টু রুট ওভারের বাইরে চলে গেল তাহলে এবার লক্ষ্য করো এডি সমান আমরা পেয়ে গেলাম টু বাই এ রুট ওভার এস ইন টেস মাইনাস এন টেস মাইনাস বিন টেস মাইনাস সি এরপরে লক্ষ্য করো তাহলে ত্রিভুজ ক্ষেত্র এ বি সি এর ক্ষেত্রে ফল সমান আবার সেই সূত্র হাফ গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা আমরা বি সি এর মান বসাবো এবং এডি এর মান দিব বি সি সমান আমরা পেয়েছিলাম কত দেখো আমাদের বি সি সমান হলো এ আর এই যে এডি সমান আমরা পাইলাম এবার দেখো এ কেটে গেল টু টু কেটে গেল তাহলে দেখো আমাদের থাকলো কি রুট আবার এস ইন টু এস মাইনাস এন টু এস মাইনাস বিন টু এস মাইনাস সি আশা করি বন্ধুরা এই সূত্রটি তোমরা মনে রাখবে তাহলে ত্রিভুজের তিনটি বাহু যদি দেওয়া থাকে তার ক্ষেত্রফল বের করার সূত্র কি রুট ওভার এ সি টু এস মাইনাস এন টু এস মাইনাস বি ইন্টু এস মাইনাস সি বন্ধুরা এবার যদি আমরা আসি সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল দেখো একটি সমবাহু ত্রিভুজ মানে এর প্রত্যেকটি বাহুই সমান এবং আমরা শীর্ষ থেকে ভূমির উপর আমরা এটি একটা লম্ব এঁকে নিলাম তাহলে দেখো এখানে বিডি সমান আমরা সিডি কালটু পেলাম কত এটুকার এটুকু সমান তাহলে এই অর্ধেক সমান হলো হাফ এ আমরা যদি এটা সমকোণে ত্রিভুজ যেহেতু এটা সমকোণে ত্রিভুজ তাহলে সমকোণে ত্রিভুজ এ বি ডি থেকে আমরা পাচ্ছি কি যে আমরা পাচ্ছি যে এটার উপর স্কোয়ার অর্থাৎ এডি স্কোয়ার প্লাস বিডি স্কোয়ার ইকাল এসি এ এ বি স্কোয়ার আমরা যদি এখান থেকে কার মান বের করি এডি এর মান বের করি তাহলে পাই এ বি স্কোয়ার মাইনাস এডি স্কোয়ার এখন মানগুলি বসিয়ে দিলাম দেখো হিসাব করলাম হিসাব করলে বিয়োগ করলে আসে রুট থ্রি স্কোয়ার বাই ফোর তাহলে এডি সমান আমরা কত পাবো রুট থ্রি এ বাই টু এখন যদি আমরা এই ত্রিভুজটির ক্ষেত্রফল বের করি তাহলে এ বি সি ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল সমান লিখব হাফ গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা তাহলে দেখো এবার আমরা মানগুলি বসিয়ে দিই বসাই দিয়ে এবার যদি হিসাব করি দেখো আমাদের এ আর এ এখন দেখো টু টু কত হয় ফোর হয় তাহলে আমরা লিখতে হবে রুট থ্রি বাই ফোর স্কোয়ার অর্থাৎ আমরা সমবাহ ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে আমরা সূত্র প্রয়োগ করব রুট থ্রি বাই ফোর স্কোয়ার আশা করি বন্ধুরা এই সূত্রটিও তোমরা বুঝতে পেরেছ আসো এবার আমরা আরও একটি সূত্র দেখি যদি আমাদের ত্রিভুজটি হয় সমদিবাহু তাহলে তার ক্ষেত্রফল বের করার সূত্র কি আমরা সমদিবাহু নাকি দুইটা বাহু সমান তাহলে এই বাহু আর এই বাহু দেখো সমান আমরা ধরে নিলাম এই বাহু এই বাহু সমান এ এবং এ বি সি সমান ধরে নিলাম বি এবং শীর্ষ থেকে ভূমির উপর আবার আগের মতোই লম্ব আঁকলাম তাহলে আমরা এই অংশটা কত পেলাম এই অংশটার সমান আমরা অর্ধেক পেলাম কারণ আমরা সমবাহু ত্রিভুজের বৈশিষ্ট্য দেখে এসেছিলাম যে শীর্ষ থেকে ভূমির উপর অঙ্কিত লম্ব ভূমিকে সমান বিভাগে বিভক্ত করে তাহলে আমরা এখন বলতে পারি বি ডি বা ডি সির সমান হলো কত বি বাই টু তাহলে এবার যদি আমরা ত্রিভুজ এ বি ডি নেই তাহলে সমকোণে ত্রিভুজ অনুসারে পিথাগ্রাসের সূত্র প্রয়োগ করলাম এবং মানগুলি বসিয়ে দিলাম দেখো মান বসিয়ে দিলে আমরা এখানে বিয়োগ করলাম দেখো আগের মতোই পাইলাম আমরা কত দেখো ফোর স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বি বি এখন এ ডি এর মান যদি আমরা বের করতে চাই তাহলে রুট ওভার দিলে রুট ওভার ফোর স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বাই টু আমরা লম আমরা কি পেয়ে গেলাম লম্বের মান পেয়ে গেলাম উচ্চতা এবার ত্রিভুষ্টির ক্ষেত্রফল হাফ গুণন ভূমি গুণন উচ্চতা মান বসাই দিলাম দেখো এইটা হাফ এটার মান বি এটার মান হলো এই যে বের করলাম দিয়ে এ ডি এর মান দিয়ে দিলাম এবার যদি আমরা হিসাব করি তাহলে বলতে পারি বি বাই ফোর রুট ওভার ফোর স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার বন্ধুরা আমরা কিন্তু দেখো সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল কিন্তু বের করে ফেললাম যে সমবাহু ত্রিভুজের ক্ষেত্রফল বের করার সূত্র হলো তাহলে কি বি বাই ফোর রুট ওভার ফোর স্কোয়ার মাইনাস বি স্কোয়ার এখানে বি হচ্ছে ভূমি আর এ হচ্ছে সমান সমান যে দুইটা বাহু সেই বাহু আশা করি তোমরা বিষয়গুলি বুঝতে পেরেছ শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আগামী যে ক্লাসটি করব সেই ক্লাসে কিন্তু আমরা এই সূত্রগুলি প্রয়োগ করে বিভিন্ন গাণিতিক সমস্যার সমাধান করব তোমরা ধৈর্য ধরে এতক্ষণ আমার সাথে থেকে আমার ক্লাসটি উপভোগ করলে 
এই জন্য তোমাদের সবাইকে আবারও ধন্যবাদ দিই আমি আমার ক্লাস এখানেই শেষ করছি সবাই ভালো থেকো আল্লাহ হাফেজ